हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर एजुकेशन में और दोस्तों आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला होने वाला है जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका डी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जी हाँ दोस्तों आपका जो डी एग्जाम में टोटल जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा तीस तीस नंबर का यानी कि थर्टी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तीस नंबर का ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है टॉपिक यानी कि जनरल अवेयरनेस तो दोस्तों देखेंगे जनरल अवेयरनेस का आज जो है हमारा ये पार्ट वन है और देखेंगे आज का क्वेश्चन कि आज का क्वेश्चन में क्या है और हाँ दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर हमारे इस इस वीडियो का जो है पी डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो डी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और दोस्तों तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल बटन को दबा पा दबा कर आप हमारे चैनल को अभी से अभी जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें ठीक है तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए आज रहा ये हम आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछ रहा है दोस्तों वेयर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल जी यहाँ दोस्तों पूछ रहा है कि नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों ये ये जो है ना नेपाल की कैपिटल ये जो है बहुत बार एस एस सी रेलवे यहाँ पे या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो उसमें काफ़ी बार ये जो है पूछा जा चुके हैं कि नेपाल की राजधानी बताइए ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नेपाल की राजधानी ना ही थिम्पू है ना बीजिंग है ना पेरिस है नेपाल की राजधानी है काठमांडू ठीक है दोस्तों ये जो थिम्पू है थिम्पू ये भूटान की राजधानी है बीजिंग चाइना की है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है और जो नेपाल की कैपिटल है वो है काठमांडू ठीक है दो, दोस्तों देखिए चल, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है ये क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है खास करके डी के एग्जाम में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस इसे बिल्कुल से बिल्कुल ही याद रखना दोस्तों ये पूछा गया है वेयर इज दी हेड क्वार्टर ऑफ इसरो यानी कि इसरो का जो हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस इसमें से जो जिन लोगों को नहीं मालूम होगा दोस्तों वो मैक्सिमम लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो न्यू दिल्ली ही मार कर आएंगे ऑप्शन में पर दोस्तों यहाँ पर न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं है ठीक है दोस्तों इसरो का जो हेड क्वार्टर है इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है बेंगलुरु में ठीक है दोस्तों तो इस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना ठीक है दोस्तों आगे आने वाले और भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस वीडियो को भी पूरे ध्यान से देखना दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बार ऐसे क्वेश्चन जरूर ने जरूर से जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें पूछा गया है विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर है तो दोस्तों जिस राज्य का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है दोस्तों वो वो है केरला ठीक है दोस्तों केरला का जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो आपका ऑप्शन हो आंसर होगा बिहार पर दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरला दोस्तों चले देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दी फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट यानी कि इंडिया का फर्स्ट यानी कि पहला उपग्रह कौन सा था तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस पहला उपग्रह जो इंडिया का था वो चंद्रयान बिल्कुल भी नहीं है ना ही भास्कर ना ही रोहिणी दोस्तों इंडिया का जो फर्स्ट जो यहाँ पर सेटेलाइट था वो था आर्यभट जी हाँ दोस्तों और इसे जो है रशिया की मदद से जो है इसे लॉन्च किया गया था तो दोस्तों ये इस वाले को बिल्कुल भी ध्यान से याद रखना दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है जी हाँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय ईरान ईरान और यू का जो टेंशन चल रहा है उसके उसकी वजह से दोस्तों ये जो आपका जी के यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो यहाँ पर दिया गया है थर्ट क्वेश्चन थर्टीन मार्क्स से उसमें जरूर पूछा जा सकता है करेंट अफेयर के पार्ट से क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ईरान है जो ईरान की कैपिटल यहाँ पूछा गया है तो ईरान की कैपिटल क्या है दोस्तों ईरान की कैपिटल है यहाँ पर तेहरान ठीक है दोस्तों इसे बिल्कुल याद रखना चलिए देखते हैं दसवा क्वेश्चन उसमें क्या है दोस्तों दसवा क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि ईरान की जो वो करेंसी बताइए यानी कि ईरान की मुद्रा क्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ईरान की जो मुद्रा है दोस्तों डॉलर बिल्कुल भी नहीं होगा ना ही रुपी ना ही दरहम ईरान की मुद्रा क्या है दोस्तों रियाल ठीक है दोस्तों रियाल जो है वो ईरान की
उद्देश्य होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन भी आ सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है दोस्तों पूछा गया विच प्लान इज नियरेस्ट टू द सन यानी कि पृथ्वी सॉरी दोस्तों यानी कि सूर्य का सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है दोस्तों वो ग्रह कौन सा है यानी कि मरकड़ी ठीक है दोस्तों मरकड़ी सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन उसमें क्या है नवा क्वेश्चन विच प्लान इन्होंने रेड प्लान दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी बार और बहुत बार एग्जाम पूछा जा सकता है पूछा जा चुका है यानी कि दोस्तों पूछ रहे हैं कि रेड प्लानट को हम इसमें से कौन से ग्रह को जानते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्स 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 मतलब दोस्तों मंगल ग्रह ठीक है तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे आठवा क्वेश्चन उसमें क्या है दोस्तों आठवा क्वेश्चन में पूछा गया विच प्लानट इज नोन एज अर्थ ट्विन यानी कि अर्थ का जुड़वा जो है किस प्लानट को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ना ही जुपिटर होगा ना ही यूरेनस होगा ना नेपचिन होगा यहाँ पर होगा वीनस ठीक है दोस्तों बीनस को ही दोस्तों यहाँ पे अर्थ का ट्विन कहा जा सक जाता है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बीनस को जो है वो इवनिंग इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों यहाँ इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बीनस को ही कहा जाता है बीन बीनस मतलब दोस्तों शुक्र ग्रह ठीक है बीनस मतलब होता है शुक्र ग्रह ठीक है दोस्तों तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब मैं आपको यहाँ पर सातवा क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों कन्फ्यूज इसलिए होते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा यानी कि गेट ऑफ इंडिया भारत के किस सिटी में है ठीक है दोस्तों दोस्तों गेट ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों मुंबई में ठीक है और दोस्तों कई बार पूछ पूछ देता है कि इंडिया गेट कहाँ है ठीक है इंडिया गेट दोस्तों इंडिया गेट जो है वो वो है हमारा यानी कि न्यू दिल्ली में ठीक है दोस्तों पर दोस्तों जो गेट ऑफ इंडिया है ना वो है मुंबई में तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे आठवा क्वेश्चन की सात छठा क्वेश्चन की उसमें क्या है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द फ्लाइंग सीख ऑफ इंडिया ठीक है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिल्खा सिंह यहाँ पे दोस्तों मिका सिंह बिल्कुल ही नहीं होगा मिका सिंह इज ए सिंगर ठीक है और दोस्तों मिका सिंह एक सिंगर है और दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है तो मिल्खा सिंह चलिए देखते हैं यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन कि उसमें क्या है पाँचवा क्वेश्चन है वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड की कैपिटल कहाँ है दोस्तों झारखंड की कैपिटल कहाँ है तो रांची ठीक है इसे बिल्कुल याद रखना चलिए देखते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया विच इंडियन स्टेट सॉरी विच इज द लार्जेस्ट इन स्टेट इन इंडिया यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है यानी कि एरिया के हिसाब से ठीक है दोस्तों तो दोस्तों एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों वो राज्य है यहाँ पर राजस्थान ठीक है दोस्तों अगर इसमें से जो लोग नहीं जानते होंगे वो वो लोग तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश ही मानी मार कर आएंगे ऑप्शन पर दोस्तों उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों ये पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना कि यहाँ पर एरिया के हिसाब से ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन उसमें क्या है दोस्तों इसमें पूछा गया हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर जो लोग इस को जो है जिक्के या फिर पढ़ाई लिखाई से जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं दोस्तों उनको तो इसका क्वेश्चन मालूम ही होगा तो दोस्तों इसका आंसर मालूम होगा तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अट्ठाईस ठीक है दोस्तों उनतीस बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि दोस्तों जो हमारा जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर था दोस्तों उससे अब जो है एक जो है यूनियन टेरेटरी घोषित कर दिया गया है और तो दोस्तों हमारा जो है एक स्टेट जो है वो कम हो गया तो दोस्तों उनतीस हो गया हमारा अट्ठाईस दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हाउ मेनी यूनियन टेरेटरी इन इंडिया यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी कि भारत में जो है कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश ठीक है तो दोस्तों देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पढ़ते होंगे उनको तो याद होगा और जो नहीं पढ़ते होंगे वो इस क्वेश्चन से जरूर धोखा खा जाएंगे दोस्तों देखिए इसमें पूछा क्या है कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों देखिए भारत में जो है ना पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे सात ठीक है पर दोस्तों जो जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल थ्री सेवेंटी हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरेटरी घोषित कर दिया गया तब से दोस्तों जम्मू और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और दोस्तों यहाँ पर लद्दाख इन दोनों को क्या बनाया गया बना दिया गया एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया तो दोस्तों पहले
पूछा गया कि दोस्तों डांडिया और गारबा गारबा जो है वो किस राज्य का जो फेमस डांस है दोस्तों इंडिया में ठीक है तो दोस्तों इसका भी आंसर मैक्सिमम लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों जिन लोगों को नहीं मालूम मैं उनको बता देता हूँ कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो, होने वाला है वो आसाम भी बिल्कुल भी नहीं होगा ना ही वेस्ट बंगाल ना ही राजस्थान इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात जी हाँ दोस्तों गुजरात में दोस्तों डांडिया डांडिया और गरबा जो काफ़ी ज़्यादा एक फेमस डांस है तो दोस्तों इसका जरूर यहाँ पे याद रखना आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी गुजरात ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आई होप आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद है तो आप अपने चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें ठीक है और इस वीडियो को तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना क्योंकि दोस्तों आगे आगे जो आने वाली वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जी हाँ दोस्तों जो भी आगे वीडियो आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों दोस्तों चले वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं